హలో అండి ఈ వీడియోలో మనం ఒక రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఫోర్ టేబుల్స్ని ఎలా జాయిన్ చేయాలో చూపిస్తాను అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒక బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి దాంట్లో అట్లీస్ట్ టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసిన కస్టమర్ అంటే టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసిన కస్టమర్ నేను లిస్ట్ని రిటర్న్ చేసుకోవడం అండ్ వాళ్ళ లోన్ అమౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ యావరేజ్ లోన్ అమౌంట్ ఉండేలాగా చూసుకోవడం దాంతోపాటు వాళ్ళ టోటల్ బ్యాలెన్స్ని అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే చేయడం సో ఈ టాపిక్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను అక్కడ ఆల్రెడీ ఫోర్ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేశాను సో ఫస్ట్ నేను లోన్ అమౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ యావరేజ్ లోన్ అమౌంట్ ఉన్న కస్టమర్ లిస్ట్ ని రిట్రూవ్ చేస్తాను సో నేను లోన్స్ టేబుల్ నుంచి ఈ లోన్ అమౌంట్ అనే కాలం మీద యావరేజ్ ఫంక్షన్ ని అప్లై చేస్తాను సో యావరేజ్ ఆఫ్ లోన్ అమౌంట్ ఇస్తే నాకు ఈ లోన్ అమౌంట్స్ లో యావరేజ్ లోన్ అమౌంట్ వస్తుంది సో దానికి సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ లోన్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ లోన్ స్టేబుల్ ఇప్పుడు ఈ క్వరీ రన్ చేద్దాం సో యావరేజ్ లోన్ అమౌంట్ ఏంటి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోన్ స్టేటస్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉన్న కస్టమర్స్ ని మాత్రమే రిట్రూవ్ చేసుకోవాలి సో దానికి క్వరీ ఎలా రాస్తామంటే సెలెక్ట్ కస్టమర్ ఐడి ఐడి ఫ్రమ్ లోన్స్ వేర్ లోన్ అమౌంట్ అనేది యావరేజ్ లోన్ అమౌంట్ కంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి సో గ్రేటర్ దాన్ అది ఈక్వల్స్ టు నేను ఈ క్వరీని అస్టిస్ గా కట్ పేస్ట్ చేస్తాను సో దీన్ని బ్రాకెట్స్ లో పెడతా అండ్ లోన్ స్టేటస్ అనేది యాక్టివ్ ఉండాలి స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్టివ్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వరీ రన్ చేస్తే మనకి లోన్ స్టేబుల్ నుంచి లోన్ స్టేటస్ లిస్ట్ మాత్రమే అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది అండ్ మన రిక్వైర్మెంట్ లో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కస్టమర్ ఐడీస్ ఎవరి ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే టూ అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ కస్టమర్ లిస్ట్ ని మాత్రమే రిట్రూవ్ చేసుకోవాలి అండ్ వాళ్ళ టోటల్ బ్యాలెన్స్ చూపించాలి సో ఇప్పుడు మనం లోన్ స్టేబుల్ నుంచి మాత్రమే కాబట్టి వాళ్ళ లోన్ యావరేజ్ లోన్ అమౌంట్ ని రిట్రూవ్ చేసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఒక టేబుల్ లో ఉంది కస్టమర్ లిస్ట్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక టేబుల్ లో ఉంది సో ఒకసారి డేటా బేస్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం కస్టమర్స్ టేబుల్ ఉంది ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టేబుల్ ఉంది అకౌంట్స్ టేబుల్ ఉంది సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ కస్టమర్స్ టేబుల్ కి ఎటువంటి లింక్ లేదు కానీ కస్టమర్స్ అండ్ అకౌంట్స్ అనే టేబుల్ కి కామన్ గా ఉన్న కాలం కస్టమర్ ఐడి సో ఈ టూ టేబుల్స్ మధ్య మనం లింక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అలాగే అకౌంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో కామన్ గా ఉన్న కాలం అకౌంట్ ఐడి సో ఈ టూ టేబుల్స్ మధ్య మనం లింక్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ నేను కస్టమర్స్ అండ్ అకౌంట్స్ ని జాయిన్ చేసి తర్వాత అకౌంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని జాయిన్ చేసి టూ కంటే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరు చేశారో ఆ కస్టమర్ లిస్ట్ ని రిట్రూవ్ చేసుకుంటాను సో దానికి క్వరీ ఎలా రాస్తామంటే ఫస్ట్ నేను కస్టమర్స్ అండ్ అకౌంట్స్ అనే టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేస్తాను సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ జాయిన్ అకౌంట్స్ ఆన్ కండిషన్ సో కండిషన్ రాకే ముందు కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ కి నేను అలియాజ్ నేమ్ సి అని ఇస్తాను అకౌంట్స్ అనే టేబుల్ కి ఏ అని ఇస్తున్నాను జాయిన్ ఆన్ సో కస్టమర్స్ అండ్ అకౌంట్స్ లో కామన్ గా ఉన్న కాలం కస్టమర్ ఐడి సో సి డాట్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ డాట్ కస్టమర్ ఐడి సో ఇప్పుడు నాకు ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి ఈ టూ టేబుల్స్ కి నేను ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తాను జాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ కి నేను అలియాజ్ నేర్చుకున్నాను ఆన్ అకౌంట్ సో అకౌంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు నేను ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే టేబుల్ ని అకౌంట్స్ అనే టేబుల్ కి జాయిన్ చేస్తాను 
సో అకౌంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో కామన్ గా ఉన్న కాలం అకౌంట్ ఐడి సో ఏ డాట్ అకౌంట్ ఐడి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టీ డాట్ అకౌంట్ ఐడి సో ఇప్పుడు నాకు కౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ స్టెబుల్ నుంచి కౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఇస్తాను టీ డాట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అండ్ నాకు కస్టమర్ ఐడి కూడా కావాలి సో కస్టమర్ ఐడి టీ డాట్ కస్టమర్ ఐడి అండ్ నెక్స్ట్ ఏ డాట్ బ్యాలెన్స్ సో అకౌంట్ టేబుల్ నుంచి బ్యాలెన్స్ కావాలి సో అకౌంట్ టేబుల్ నుంచి బ్యాలెన్స్ ఏ డాట్ బ్యాలెన్స్ సో ఈ కౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అనేది ఈచ్ కస్టమర్ ఐడిలో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీస్ ఉన్నాయో అది కౌంట్ చేస్తుంది సో కస్టమర్ ఐడిని మనం గ్రూప్ చేయాలి సో దానికంటే ముందు నేను ఈ సబ్ క్వైరీని ఈ క్వైరీని ఈ టూ క్వైరీస్ ని జాయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నేను సెమీ కాలం తీసేసి జాయిన్ సో ఈ ఈ సబ్ క్వైరీని బ్రాకెట్స్ లో పెట్టి దీనికి నేను ఎస్క్యూ అని నేమ్ ఇస్తాను సబ్ క్వైరీ జాయిన్ ఆన్ సో కండిషన్ కండిషన్ కస్టమర్స్ కస్టమర్స్ టేబుల్ నుంచి సి డాట్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్క్యూ డాట్ కస్టమర్ ఐడి అండ్ ఇక్కడ నేను కస్టమర్ ఐడీస్ అంతా గ్రూప్ చేస్తాను అప్పుడు నాకు కౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి వస్తుంది సో ఈచ్ కస్టమర్ ఐడిలో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో రిట్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో గ్రూప్ బై సి డాట్ కస్టమర్ ఐడి having count of transaction id count of t dot transaction id is greater than or equals to 2 okay so ippudu manam ee query ni run chesthe so ee customer so ee customer id 3 ane customer ki కౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి త్రీ అంటే టూ కంటే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్న చేసిన కస్టమర్ కస్టమర్ ఐడి త్రీ మాత్రమే అండ్ వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అండ్ వీళ్ళ లోన్ స్టేటస్ కూడా యాక్టివ్ అయి ఉండాలి అండ్ వీళ్ళ లోన్ అమౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ అది రిక్వెస్ట్ యావరేజ్ లోన్ అమౌంట్ అయి ఉండాలి సో ఈ టాపిక్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన శాంపుల్ డేటా టేబుల్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Thanks for watching.